hawa jamaa wameshinda golden baza lakini wakati wanaenda kwenye interview nimepitia interview nyingi wakati wameenda kwenye interview ya Milad Ayo wana, jamaa anasema kwamba tumekuja hatuna hata nauli ya kutufikisha hapa hatuna Bwana Fuse it's your take DJ Smart 255 hapa hapa S and S Sitotaka kuongea sana kwa sababu yaliyotakiwa kuongea nilishaongea zaidi ya mwaka mmoja na kuwekea vipande vya jinsi nilivyoongelea issue ya Ramadhani Brothers by the way nisameeni sauti yangu nina mafua jinsi nilivyoongelea issue ya Ramadhani Brothers na sio Ramadhani Brothers peke yake nikaongelea watu wengine ambao wanahusika na utanzania au wana asili ya kitanzania ambao wanapenda kujihusisha na utanzania lakini jinsi ambavyo sisi kama ada yetu na utamaduni wetu huwa hatuoni faida ya kusupport vyetu mpaka viwe na faida na sisi hii ilikuwa ni mwaka mmoja uliopita kwenye fuse reacts unaweza kaangalia kwa kamilifu wake kwa sababu niliongelea vitu vingi sana vya msingi na nikavieka pale tuvisikilize hawa jamaa wameshinda golden baza lakini wakati wanaenda kwenye interview nimepitia interview nyingi wakati wameenda kwenye interview ya Milad Ayo wana, jamaa anasema kwamba tumekuja hatuna hata nauli ya kutufikisha hapa hatuna These are famous people washakuwa maarufu lakini sisi kutokana na kutokuwapa support wala kutokuthamini vya kwetu imagine watu maarufu kama hao hawana hata nauli ya kwenda kwenye interview Nomba nitole mfano mwingine The Ramadan Brothers jamaa ukisikia story zao nimesikiza interview zao kadhaa yani wameangaika bila msaada wowote na wamekosa walinyimwa kwenda kwenye actually wali apply kwenye hizi got talents nyingi za nchi tofauti tofauti wakakataliwa wakapigwa chini ni kwa sababu ya location location yao ilikuwa inaonekana mbovu japokuwa kwamba act yao ilikuwa ni nzuri sana yao ilikuwa ni nzuri lakini location yao ilikuwa ni mbovu kwa maana kwamba walikuwa hawana msaada wowote au wamepata golden buzzer golden buzzer ili uelewe thamani yake ni kwamba kila jaji ana moja na hao wanakuwa na entry zaidi ya mia mbili kwa hiyo ndani ya mbili, kila mmoja anaruhusiwa kutumia golden baza mara moja. Kwa hiyo mpaka nafikia jaji anaamua kutumia golden baza yake kwa hawa jamaa. Kuna jaji mmoja ambaye ni maarufu sana anaitwa Alisha. Alivouliza mmetoke yake akasema Tanzania akasema okay nimepanda mlima Kilimanjaro. Mimi baada ya kusikia hapo ndo nimegundua kwamba amepanda mlima Kilimanjaro. Lakini ukija ukifuatilia tushale ma actors au watu maarufu wengi sana washakuja Tanzania washazuru na washaondoka bila sisi kutumia hizi fursa hatuna mfumo huu ukiangalia wenzetu Dubai wana mifumo mbo, ipo tayari mtu yote ambayo ni maarufu anapoenda Dubai wakigundua yuko pale wanakutana naye wanampa special treats kwa ajili ya kuitangaza Dubai why don't we have the same hapa kwetu kwa nini hatuoni hizi fursa hawa jamaa wameshinda golden baza lakini wakati wanaenda kwenye interview nimepitia interview nyingi wakati wameenda kwenye interview ya Milad Ayo wana, jamaa anasema kwamba tumekuja hatuna hata nauli ya kutufikisha hapa hatuna these are famous people washakuwa maarufu lakini sisi kutokana na kutokuwapa support wala kutokuthamini vya kwetu imagine watu maarufu kama hao hawana hata nauli ya kwenda kwenye interview watu wetu hatuwakubali so just imagine huyu nauli hana wameomba support kwamba wanahitaji maandalizi wanahitaji vifaa wanahitaji chakula wanahitaji malazi wanahitaji a lot of things DJ Sma naomba watanzania naomba media naomba makampuni ya simu makampuni mabanki naomba makampuni ya vinywaji tuwa support hawa watu naomba serikali yetu naomba wadau hata mtu ambaye anaweza akaorganize watu akachangiwa wametuletea wamefika mbali bila msaada wowote tuwawezeshe wafike mbali zaidi tujikubali sisi wenyewe katika changamoto nyingine ambayo the Ramadan brothers walikutana nayo ni kwamba walikuwa wanafanya mazoezi kwa kutumia mziki fulani. Walivofika kule two days before, siku mbili kabla ya show, baada ya kufanya mazoezi almost mwezi mzima, wakaambiwa inabidi wabadilishe mziki kwa sababu ya copyrights. Hawezi kutumia mziki ule. Kwa hiyo ikabidi wabadilishe wa readjust. Wameomba support kwamba wanahitaji maandalizi wanahitaji vifaa wanahitaji chakula wanahitaji malazi wanahitaji a lot of things DJ Sma naomba watanzania naomba media naomba makampuni ya simu makampuni mabanki naomba makampuni ya vinywaji tuwa support hawa watu naomba serikali yetu naomba wadau hata mtu ambaye anaweza akaorganize watu akachangiwa wametuletea wamefika mbali bila msaada wowote tuwawezeshe wafike mbali zaidi tujikubali sisi wenyewe katika changamoto nyingine ambayo the Ramadan brothers walikutana nayo ni kwamba 
Okay. Where what's is the, that? What's Africa? the challenge? Africa. Sisi tunaujua Mlima Kilimanjaro. Alafu tunadhania au tunaamini kwamba kila mtu anaujua Mlima Kilimanjaro. Sasa mtangazaji kwenye hii media msikiliza anachouliza. Oh shit. Okay. Where what's is that? What's the challenge? Africa. Okay. Where what's is that? What's the challenge? Africa. Okay. Where is that? What's the challenge? Africa. Umesikia noza? Where is that? Iko wapi? Kwa hiyo kuna watu ambao hawajui Mlima Kilimanjaro uko wapi. Kwa hiyo hii ni promo ya bure ambayo tumepewa. And I actually told myself, I actually gave myself a challenge. And I'm actually issue you guys a challenge here. This is the first time I said this. But... Na hapo kiangalia Rick Rose, sio ye peki yake, amewalika na wale watangazaji ambao wako hapa. Tuendeni pa moja, kwamba tuendeni toka panda mlima Kilimanjaro pa moja. So utakuta kwamba sio katangaza, tubali ya metupigia na promo. Yule ambayo alikuwa hajui ya najua, watazamaji wa hii media ambayo alikuwa hajua, meshajua. Na media zingine zote zilizo report hii zinajua. Sasa nomba ni ulize. Baada ya kupewa promo hii, what did we do? Middle name Asha, anasema jina langu la katikati ni Asha. Yani she's proud na anaitangaza. Was my Tanzanian great grandmother's name. Ilikuwa ni jina la mama hake bibi yangu, mtanzania. So ukiangalia kwamba meyeka out to be Tanzanian. Sio hapo tu. Tuangalia hii video kwa pamoja. Bibi na mama na mimi, chambo! Umesikia? Ni movie itapita na easy promo itapita na association ya uyu binti na utanzania utapita without us doing nothing. Sasa naomba ni ingie deep ni kuonesheni kwamba tunaweza tukafaidikaji au tunaweza au tunapata asara gani kuto kuchangamkia hizi fursa. Cha kwanza, moja ama actress ambaye ame act na yu anaitua Smollett. Hivi ni vipande tu, wanafuse SNS. Ni platform ambayo imewekeza kwenye quality zaidi ya quantity. Kuna topic nyingi, kuna maudhui mengi ambayo yanaweza yakaleta likes na views nyingi zaidi. Lakini sio vision ya SNS. SNS hapa huwa tunapenda kudeal na vitu ambavyo vyenye hadhi, vyenye maadili, vyenye kufungua watu wakili na hakuna platform Tanzania ambayo ina support ma underground kushinda SNS. And I challenge anyone aje anionyeshe platform nyingine yote ambayo ina support ma undergrounds ambao hawajulikani wala hawajafikia kiwango cha kuonesha potential yao kama SNS anyway niliyoyasema mwaka mmoja nimeyasema vitu nilivyoviongea asilimia kubwa vimekuwa kweli issue ya recross ilipita kama ilivyo issue yule binti wa kitanzania ambaye ni actress alifuata mafanikio makubwa imepita kama ilivyo issue ya madhani brothers imepita kama ilivyo ila sasa hivi ndo kila mtu anaanza kuamka sasa hivi utaona ndo wanaalikwa katika sehemu maofisi makubwa utaona ndo makampuni makubwa yako mbele utaona ndo media kubwa zinataka kuwahoji na kudandia treni kwa mbele at the end of the day it is what it is by the way ukitaka kuiangalia hii video kwa ukamilifu wake ukiingia SNS YouTube ingia kwenye fuse reaction utaikuta inaitwa Wakanda Ramadhani Brothers Ridley Bateman Kili Paul kwa nini Tanzania hatutumii fursa hizi? Ndio jina la video hii. Utaikuta SNS YouTube kwa kusikiliza kamilifu wake kuna madini mengi sana nimeweka huko ndani. Utafaidika nayo. Nini maoni yako mwana Fuse? Tutane kwenye comment section. It's your take DJ Smart 055 hapa hapa SNS. Unaweza kan follow on my Instagram DJ Smart 055 on my YouTube channel DJ Smart 255. Social media zote au platforms zote natumia DJ Smart 255. DJ Smart. Easy.